हेलो गाइज वेलकम टू एजुगिरी आई होप ऑल्फ यू डूइंग ग्रेट एंड या वेलकम टू द सेशन वे आर गोइंग टू बिगिन विद अ कोट एंड मेरी आवाज़ से तुम्हें होता ही चल रहा होगा कि आई एम ऑल गुड नाउ ऑल गुड तो नहीं मतलब हाँ भाई ठीक हूँ आवाज़ तो निकल पा रही है एंड दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड टू डू दिस लेट स्टार्ट विद अ गुड कोट वी नीड इट टू मोटिवेट आर सेल्स यू एंड मी यह रिपीट हो रही है कोर्ट्स मतलब मुझे ना अब कुछ और लेके आना पड़ेगा ऐसे कैसे चलो आंख बंद करती हूँ और फिर खोलती हूँ ऑब्जर्व अ पर्सन कार एंड यू विल लर्न समथिंग अबाउट इट्स ओनर द कार दैट इज स्पार्कलिंग क्लीन आर एविडेंस दैट देयर ओनर्स अप्रीशिएट देम द कार्स दैट आर वेरी डर्टी एंड मेसी आर नॉट बींग अप्रीशिएटेड वन पर्सन इज अट्रैक्टिंग इवन बेटर कार्स द अदर इज अट्रैक्टिंग लेसर कार्स अप्रीशिएशन फॉर द थिंग्स यू हैव इज यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंटेलिजेंटली ठीक है ना अप्रीसीशन मतलब जो चीज़ है उसको वैल्यू करो उसको थैंक्स बोलो उसको वैल्यू करो ढंग से रखो ठीक है ना कि रोते रहो हाँ आई हैव दिस कार आई वॉन्ट दैट वन हाँ वो भी आ जाएगी बट पहले जो है भाई उसको तो कदर डाल दे उसकी तो दैट इज वॉट आई सेंग अप्रीसीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ वॉट यू हैव दैन टू राधर दैन जस्ट क्राइंग ऑफ वॉट यू वॉन्ट ठीक है चलो स्टार्ट करेंगे लीव बेनिफिट्स फॉर वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस मेड यूनिफॉर्म मतलब सेम हो गए हैं वुमेन के लिए और मैन के लिए इन आर्मी ठीक है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू ग्रांट मेटर्निटी चाइल्ड केयर एंड चाइल्डहुड ऑप्शन लीव टू वुमेन सोल्जर्स सेलर्स एंड एयर वॉरियर्स ऑन एट एट पार विद ऑफिसर्स एट पार विद ऑफिसर्स जो है वो उनको मिलेगी किन किन को वुमेन सोल्जर्स को सेलर्स को और एयर वॉरियर्स को ठीक है तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिफेंस मिनिस्टर थोड़ा सा पेन पतला कर लेते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सिंह अप्रूव्ड अप्रूव्ड प्रपोजल अप्रूव्ड प्रपोजल टू ग्रांट मेटर्निटी चाइल्ड केयर एंड चाइल्ड अडोप्शन लीव ऑन अ पार विद मतलब सेम टू सेम एज जैसे ऑफिसर्स को मिलती है ठीक है वैसे ही डिफेंस मिनिस्ट्री लीव बेनिफिट्स फॉर वुमेन इन आर्म फोर्सेज मेड यूनिफॉर्म ठीक है वुमेन के लिए जो मतलब वुमेन के अमंगस्ट भी ये यूनिफॉर्म हो गए हैं ठीक है ना जैसे ऑफिसर्स को मिलती थी वैसे ही नॉट अबाउट मेन एंड वुमेन इट इज़ मोर अबाउट रैंक्स ऑल्सो कि अब जो सोल्जर्स हैं ठीक है मेटर जो सोल्जर्स हैं सेलर्स हैं और एयर एयर वॉरियर्स हैं वुमेन उनको सेम यू नो चाइल्ड केयर मेटर्निटी और चाइल्ड अडोप्शन लीव मिलेगी द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन संडे सेट द मूव वॉज इन लाइन विद मिस्टर सिंह विजन ऑफ इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल वुमेन इन आर्म फोर्सेज इ रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक्स तो बेसिकली यहाँ पे जो इक्वालिटी लेकर आए यूनिफॉर्मिटी लेकर आए वो रैंक्स में लेकर आए रादर दैन जेंडर ठीक है ना कि ऑफिसर्स को मिलती थी अब तक बट अब इसमें सोल्जर्स भी आ गए हैं इसके अंदर सेलर्स भी आ गई हैं इसके अंदर एयर वॉरियर्स भी आ गए हैं ठीक है ना तो इक्वालिटी यहाँ पर क्या की गई है इक्वालिटी इन रैंक्स ठीक है ranks equality in ranks uniformity uniformity इन रैंक्स ठीक है ना डिफरेंट रैंक्स पे होने पे आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर लीव की बात करें इट्स एट द मेजर वुड इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन फॉर वुमेन इन मिलिट्री एज इट वुड हेल्प दैम बैलेंस देर प्रोफेशनल एंड फैमिली लाइफ इन अ बेटर मैनर एट प्रेजेंट वुमेन ऑफिसर्स गेट मेटर्निटी लीव ऑफ वन एटी डेज विद फुल पे फॉर ई चाइल्ड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिम ऑफ टू चिल्ड्रेन चाइल्ड केयर लीव ऑफ थ्री सिक्सटी डेज इज ग्रांटेड इन टोटल सर्विस करियर सब्जेक्ट टू द चाइल्ड बींग लेस दैन एटीन ईयर्स ऑफ एज टू वुमेन ऑफिसर्स चाइल्ड अडोप्शन लीव वन 80 डेज की ग्रांट की जाती है तो ये अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि वुमेन ऑफिसर्स बस इतना नोट कर लो बेसिक सा वुमेन ऑफिसर्स गेट मेटर्निटी लीव ऑफ 180 एटी डेज विद फुल पे फॉर ईच चाइल्ड ठीक है ना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 
वन एटी डेज की लीव मिलती है ईच चाइल्ड के लिए ठीक है वुमेन ऑफिसर्स को मिलती थी और अब सोल्जर्स और इनको वुमेन को मिलेगी तो रैंक इक्वालिटी लेकर आए हैं इन लाइन विथ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कमिटमेंट वॉज यूटिलाइजिंग नारी शक्ति वुमेन पावर द थ्री सर्विसेज हैज स्पेयर हेडेड अ पैराडाइम शिफ्ट विद द इंक्लूजन ऑफ वुमेन एज सोल्जर्स सेलर्स एंड एयर वॉरियर्स द मिनिस्ट्री सेट ठीक है वुमेन जो है वो मोस्टली हर उसमें अब डाल दी गई हैं तीनों उसमें ठीक है वुमेन भी है इन ट्वेंटी नाइनटीन अ सिग्निफिकेंट माइल स्टोन वॉज अचीव थ्रू रिक्रूटमेंट ऑफ वुमेन इन द इंडियन आर्मी एज सोल्जर्स इन कॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस ना दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो यार द हिंदू के एंड में बहुत आदत है इनको कि ना एक ऐसा फैक्ट ये दे देते हैं जो एग्जामिनर क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता है तो वो हमें पता होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो इसको पढ़ेंगे जस्ट सेकेंड आई एम हैविंग वाटर वहां लिखेंगे इन 2019 रिक्रूटमेंट ऑफ वुमेन in the indian army as soldiers in the corps of military police ठीक है जी तो यहाँ पे कॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस क्या है 2019 में वुमेन एडमिट हुई ऐसे मतलब उनको रिक्रूट किया गया ठीक है कॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस क्या होता है अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस इज द मिलिट्री पुलिस ऑफ द इंडियन आर्मी इन एडिशन द सी एम पी इज ट्रेन टू हैंडल प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड टू रेगुलेट ट्रैफिक एज वेल एज टू हैंडल बेसिक टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट सच एज टेलीफोन एक्सचेंजेस ठीक है इनको थोड़ी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाती है सॉरी फॉर द बर्ब यहाँ पे लिखेंगे आर ट्रेन टू हैंडल वॉर प्रिजनर्स जो वॉर्ड्स में वॉर में बंदे पकड़े होते हैं उनको ठीक है ट्रैफिक एंड टेलीफोन कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होती है सबकी ठीक है ना तो इनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाती है तो ये है कौन कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस ठीक है और इसमें वुमेन कब अलाउ करेगी 2019 में वुमेन अलाउ करेगी क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट एज आंध्र प्रदेश ऑल्टर्स पी एम ए वाई नेम सेंटर पुट्स रुपीज फोर थाउजेंड करोड़ फंड ऑन होल्ड तो क्या क्या आंध्र प्रदेश ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट डिसीजन टू एड द रूलिंग वाई एस आर कांग्रेस पार्टी इम प्रिंट टू यूनियन गवर्नमेंट फ्लैगशिप रूरल हाउसिंग स्कीम तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट यहाँ पे टाइटल से कॉपी करेंगे प्रदेश गवर्नमेंट ऑल्टर्स मतलब चेंज ऑल्टर्स पी एम ए वाई नेम ठीक है अब यहाँ पे पी एम ए वाई क्या है पी एम ए वाई जी क्या है इट इज प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ठीक है ना आवास योजना ग्रामीण अब इसमें आवास योजना क्या है आवास योजना इज हाउसिंग फैसिलिटी यस वी नो अबाउट दैट आवास योजना क्या है हाउसिंग फैसिलिटी इन रूरल इंडिया हाउसिंग फैसिलिटी है ना ये सेंटर की स्कीम है इसके अंदर स्टेट ने अपना सब कुछ लगा दिया अपनी कर दी एडवर्टीजमेंट ठीक है एंड रीब्रांडेड टू प्रधानमंत्री आवास योजना वाई एस आर आर प्रोवाइडिंग कॉस्टली फॉर द स्टेट आर प्रूविंग कॉस्टली फॉर द सॉरी सॉरी ठीक है ना रूलिंग पार्टी इम्प्रिंट ठीक है ना क्या करा इसका फंड्स रुपीज फोर थाउजेंड करोड़ फंड्स ऑन होल्ड ये किसने किया आंध्र प्रदेश अर्लियर वेस्ट बंगाल डिड समथिंग लाइक दिस अर्लियर वेस्ट बंगाल डिड द सेम ठीक है ना उसके भी फंड्स रोके हुए इन्होंने तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है पी एम ए वाई की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कौन सी स्टेट ने ऐसा किया अभी अभी 2023 में कौन सी स्टेट्स ने ऐसा किया वेस्ट बंगाल ने और आंध्र प्रदेश ने ठीक है जी चलिए आगे चलेंगे 
The Union Rural Development Ministry wrote its first letter violation के लिए और सब कुछ लोगा ठीक है but वो करा नहीं अब यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि Union Rural Development Ministry जो है इन सब से deal कर रही है अभी as of now the World Cities Day देखो यार World Cities Day ना बहुत ज़्यादा ही news में आ चुका है इतना normally आता नहीं है तो ये paper में बहुत ज़्यादा expected है तो 31st October World Cities Day celebrate किया जाता है ठीक है तो प्लीज ये मैं पहले भी बहुत बार लिखवा चुकी हूँ अगर आप नए आए तो मैं आपको बता दूँ इसको सीरियसली लेना 31 अक्टूबर ठीक है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ चुका है 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे होता है इस बार की थीम क्या थी थीम फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर ठीक है ना क्या कह रहे हैं थीम क्या है फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसे रिसोर्सेज यूजिंग द रिसोर्स इन सच अ मैनर यूजिंग रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट नीड्स ऑफ टूडेज जनरेशन As well as future generation is fulfill. As well as future के generation की भी fulfill होती है मतलब ये नहीं है कि हम ही सब कुछ खा जाए पी जाए और मर जाए आने वालों के लिए भी कुछ छोड़ कर जाना है resources की बात करें ठीक है किसकी बात करें हम यहाँ पर resources की बात करें ठीक है I hope आपको clarity मिली होगी Financing finances must be channeled in the right direction such that urban future which are being cut short on account of flawed urbanization flawed मतलब problematic मतलब उसके अंदर कुछ दिक्कत है ठीक है are checked and in turn cities made livable and safe it is atrocious that polluter pollution is taking away 10 percent of life expectancy 10 percent of जो life expectancy है वो कौन कम कर रहा है air pollution और यहाँ पे air pollution की इस time पे क्यों बात होती है ठीक है क्योंकि पराली जो होती है वो जलाई जाती है व्हाट इज पराली स्टबल बर्निंग ठीक है दैट इज पराली इज पैडी स्ट्रॉ व्हाट इज पैडी पैडी इज राइस ठीक है स्ट्रॉ क्या है जो पैडी को काटने के बाद राइस की फसल क्रॉप को काटने के बाद पीछे बच जाता है एक्स्ट्रा सामान जो बच जाता है ठीक है और उसको क्या करते हैं उसको निकाल भी सकते हैं मशीन के थ्रू बट ये लोग क्या करते हैं किसान जो हैं फार्मर्स जो हैं इसको पराली को जला देते हैं और उससे क्या हो जाता है स्मॉग हो जाता है पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल ऑल ऑफ दीज प्लेसेस सफर एंड मोस्टली इट इज डेली हु पेज अलॉट बिकॉज उसमें वहां पर पहले ही बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है राइट right? और उसकी वजह से सबके गले भी खराब हो जाते हैं बहुत दिक्कत वाली बात है एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट शिकागो शोज दैट आउट ऑफ फिफ्टी मोस्ट पॉलिटेड सिटीज इन द वर्ल्ड थर्टी नाइन आर इन इंडिया तो ये हम लिख लेंगे थर्ड पॉइंट बनाएंगे इसको हम अकॉर्डिंग टू लिखिए अकॉर्डिंग टू द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो That is epic. Shows that out of fifty most polluted cities in the world, thirty-nine are in India. ठीक है ना अगर पचास सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज हम उठाते हैं तो थर्टी नाइन कहाँ पे इंडिया में है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है पॉल्यूशन डायरेक्टली इफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ पीपल एंड एन एवरेज इंडिया लूजेस फाइव पॉइंट थ्री ईयर्स ऑफ इज लाइफ और दिल्ली में ठीक है इलेवन पॉइंट नाइन ये ये जो है ये क्लाट वाले बच्चे लिख लें ओनली क्लाट वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो फोर्थ पॉइंट बना लीजिए पॉल्यूशन हेल्थ एवरेज इंडियन एवरेज इंडियन loses 5.3 years of life expectancy due to pollution theek hai in delhi it is way more it is 11.9 years theek hai na lose out kar jate ho delhi walo chalo aage chalte hain much to lose if the indian veterans in qatar case फेस्टर्स ठीक है अब यहाँ पर कतर के अंदर क्या हो रहा है ये पूरी स्टोरी आज जो डिफाइन करी है बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई गई है एंड जहाँ पर भी स्टोरी कुछ अच्छे तरीके से समझाई गई हो हमें नोट कर लेनी चाहिए राइट 
India was presented on guys I want to tell you there's a good good news Israel Palestine wala jo Palestine wala jo issue hai wo have worked on it it is going to be a good 30 40 minute class we are going to do a phd in it because the need says i normally don't ask you to do a phd in it but bahut new information hai aur usme best part ye rahega ki main aapko ye bata dungi kaun kaun se questions aa sakte hain kaun kaun se bahut hi less expected hai but yes wo aapke jo concepts hai clear kar dega israel aur palestine ke ठीक है जी एंड इफ़ यू हैव एनी डिमांड कब क्लास होनी चाहिए देन यू कैन टेल मी बिकॉज अभी तो मंडे है वीकेंड दूर है यू वांट कि कभी भी लेकर डाल दूँ यू विल वॉच इट वेन एवर यू वांट टू एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल कमेंट सेक्शन ठीक है मैं बता देना इंडिया वॉज प्रेजेंटेड विद अ फॉर्मिडेबल डिप्लोमैटिक चैलेंज ऑन अक्टूबर ट्वेंटी सिक्स वेन एट फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिशल्स हेल्ड इन कतर एंड अन नोन चार्जेस सिंस ऑन अन नोन चार्जेस सिंस August 30 last year was sentenced to death by a Qatari court of first instance now what happened you need to listen to this now qatar ke andar kya hua hamare former military ke jo officials hain navy ke wahan par the wo unke upar unknown charges pata nahi kya charges lagaye gaye aur ab pata hai ki is espionage ke charges lagaye hain ki secretly ye log israel ko information bhej rahe the ye charges lagaye gaye hain in indian navy officers pe jo former matlab pehle reh chuke hain and eventually inko ab death sentence de di hai ठीक है ना यहां पर हम लिखेंगे ठीक है तो सबसे लिखेंगे कतर फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स इशू द फर्स्ट पॉइंट हेयर विल बी एट फॉर्मर एट फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिशियल्स held in qatar last year theek hai na 2023 sentence to death by a qatari court of first instance The families who were hoping that back channel efforts might secure their release now face the most extreme prospect the death row मतलब उनकी फैमिलीज ऑब्वियसली डरी हुई है उनको ये था बैक चैनल टॉक इंडिया करेगा और हमारे लोगों को बचा लेगा द कोर्ट सेंटेंस लेफ द इंडियन इस्टेब्लिशमेंट डीपली शॉक्ड एज इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेटमेंट सम प्राइम फेस आई ऊपर ऊपर से लग रहा है असेसमेंट कैन बी मेड फर्स्ट ऑफ ऑल द एट वेटरन रिसीविंग द मैक्सिमम पनिशमेंट सीम्स टू बी एन अनएक्सपेक्टेड आउटकम तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो हक्की बक्की रह गई क्योंकि उसको एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये कुछ ऐसा सा कर देंगे सेकेंड द ओपैसिटी ऑफ चार्जेस एंड And complete secrecy under which Qatar moved from trial to conviction in under seven months seems to have taken the Indian side by surprise. ठीक है trial से लेकर conviction conviction का मतलब होता है they were proven guilty. Trial का मतलब है कि जब court के अंदर case चल रहा था सभी चीजें witnesses evidence और ये सब हुआ. Hopefully the passage of time has allowed the Indian authorities to assimilate the full import of judgment and weigh their options. तो यहाँ पर order कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि Indian side ने पूरी judgment पढ़ ली होगी और जो भी options अवेलेबल है वो देख रहे होंगे कि क्या करना चाहिए अब ये जो दो नेवी ऑफिसर्स हमारे वहां पर आठ गए हुए थे वो क्यों गए थे क्या करने गए थे वो लोग द वेटरन्स वो वर्किंग फॉर एन ओमानी कंपनी धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमें ये पता होना चाहिए कि वो वहां पर गए क्यों थे ठीक है ना तो वहां पर ये कर क्या रहे थे ठीक है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बैकग्राउंड ऑफ द केस यहाँ पे हमें पता चलेगी तो बैकग्राउंड करके हम पॉइंट बना लेते हैं और उसका फर्स्ट पॉइंटर जो हमारा यहाँ पर बनेगा वो ये बनेगा दैट वेटरन्स वर वर्किंग फॉर एन ओमानी कंपनी ये लिखेंगे नेवी ऑफिसर्स नेवी ऑफिसर्स वर वर्किंग फॉर एन वर्किंग फॉर एन ओमानी कंपनी ओमानी कंपनी अब ये कंपनी का नाम क्या है धारा धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज ठीक है ना 
it understood that the said vertical has now been shuttered the company website was deactivated soon after news broke of the naval officers being incarcerated unke arrest ke baad jab unko jail mein dal diya gaya ye to band kar kar ake chale gaye website bhi khatam kar di apni and ye to bahar ho gaye ठीक है बचा कौन इनकी मदद के लिए ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट जहां को ये बिलोंग करते हैं हम हमको तो हमारे लोगों की टेंशन है द कंपनी एंड द काइंड ऑफ वर्क इट वाज डूइंग सिंस 2009 थाउजेंड नीड्स डीपर एग्जामिनेशन अब ये यहां पर इस कंपनी के साथ कतर में काम कर रहे थे बट ये ऑफिसर्स क्या कर रहे थे द एरिया ऑफ एक्सपर्ट ऑफ धारा एट दोहा वॉज इन ट्रेनिंग द कतरी एमरी नेवल ऑफिसर्स तो ये वहां के कतर के नेवल ऑफिसर्स को ये ट्रेन कर रहे थे ठीक है ना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज area of expertise of dhara at doha was in training of qatar emiri naval forces तो मतलब अगर मैं शॉर्ट में कहूँ ये कतर की नेवी ऑफिसर्स को नेवी फोर्सेस को ट्रेन कर रहे थे वहां पे। इफ वी गो बैक अ फ्यू इयर्स द स्पेस वाज लार्जली फिल्ड बाय यूनिफॉर्म्ड पर्सनल फ्रॉम नेबरिंग कंट्री सच एस पाकिस्तान बहारेन कतर हैज अ यूनिक डेमोग्राफी वेयर एक्स एक्सपार्टीरेट एंड माइग्रेंट वर्कर्स मेकअप ऑलमोस्ट एटी ऑफ द पॉपुलेशन अब यहाँ पे जो हमने पढ़ा है वो क्या कह रहे हैं कि जो ये पहले ट्रेनिंग करते थे ये मोस्टली मतलब दूसरे ऑफिसर्स करते थे पाकिस्तान बहारेन वाले भी आते थे और जो कतर है वहां पर फॉरन जो हैं बहुत ज्यादा रहते हैं 88 परसेंट जो हैं माइग्रेंट वर्कर्स मतलब दूसरी कंट्रीज से काम करने वाले लोग कतर में आपको ज्यादा मिलेंगे और उसमें से बहुत सारे इंडियंस भी मिलेंगे वन ऑफ द वेल्थीएस्ट कंट्रीज द किंगडम ऑफ कतर हैज ट्रेडिशनली इंजॉयड अ वार्म एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप विद इंडिया उनका रिलेशन इंडिया के साथ बहुत अच्छा है कतर जो है किंगडम है किंग है वहां पर और रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे हैं दिस राइटर इज अवेयर ऑफ रिक्वेस्ट मेड बिटवीन टू थाउजेंड सिक्स एंड टू थाउजेंड एट फ्रॉम वेरियस लेवल्स ऑफ कतरी स्टैब्लिशमेंट एंड क्यू ई एन एफ टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर देयर सोल्जर्स एंड जूनियर ऑफिसर तो ये कह रहे हैं कि टू थाउजेंड सिक्स टू थाउजेंड एट के अंदर कतर एज अ कंट्री की रिक्वेस्ट हमारे नेवी ऑफिसर्स को जो सेलर्स और जूनियर ऑफिसर्स हैं आप उनको ट्रेन कर दो दिस वाज ऑलवेज सीन अ वाइटल कॉग इन द व्हील ऑफ इंडिया कतर बायोलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन एंड फॉरेन पॉलिसी हाउवर इनकंपैटिबल सॉल्यूशंस एंड द इंडियन साइड ड्रैगिंग इट्स फीट पॉसिबली लेड टू प्राइवेट एंटरप्राइज फिलिंग द गैप्स नाउ व्हाट हैपेंड इंडियन साइड मे बी वाज नॉट रेडी टू डू इट एंड हियर कम्स प्राइवेट एंटरप्राइज मतलब एक प्राइवेट कंपनी आई और उन्होंने ये चीज फुलफिल कर दी बाय दिस टाइम कमांडर पुरने Hindu Tiwari one of the eight men a distinguished naval veteran had created a successful enterprise in Singapore the time was ripe to replicate the model in Qatar with due adjustments being made to accommodate security concerns and the culture of the cooperation of council and the arab states of gulf usme se ek jo officer the unhone ye cheez jo hai training on training of navy officers ye bilkul bilkul singapore mein kiya tha aur unhone replicate matlab copy aisa socha ki yahi same agar qatar mein kar diya jaye to bhaiya bahut maze lag jayenge ठीक है मतलब ये कुछ गलत नहीं है सही है ट्रेनिंग दे रहे हैं विद लीडरशिप एंड कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल साइज द मॉडल बिकेम एन इंस्टेंट सक्सेस प्रोवाइडिंग अ वैल्यूएबल सेकंड करियर ऑप्शन फॉर टैलेंटेड ऑफिसर्स अब इससे क्या हुआ उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया कतर के अंदर और ये नेवी ऑफिसर्स के लिए एक सेकेंड करियर ऑप्शन बन गया कि वो नेवी से इंडियन नेवी से रिटायर होते थे और वहां जाके लोगों को ट्रेन करते थे मतलब कतर की नेवी को ट्रेन करते थे कॉन्ट्री टू स्पेकुलेटिव रिपोर्ट्स दैट हैव फाउंड देयर वे इनटू द डिस्कोर्स कैडेट कमांडर तिवारी एंड हिज टीम वर इंगेज ओनली इन जूनियर लेवल ट्रेनिंग वो जूनियर लेवल ट्रेनिंग ही करते थे हैड एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद सबमेरीन प्रोजेक्ट तो यहाँ पे सबमेरीन का कुछ प्रोजेक्ट कहा जा रहा है कि उसके सीक्रेट्स जो हैं वो लीक करे गए हैं वो भी इसराइल को ठीक है ना तो उनका कोई ऐसा रोल नहीं था तो यहाँ पर हमारा जो एक पॉइंट बन जाएगा थर्ड पॉइंट बन जाएगा ट्रेनिंग ट्रेनिंग जूनियर लेवल ऑफिसर्स नथिंग टू डू विद सबमेरीन प्रोजेक्ट ठीक है ना जो एलिगेशन लगाई जा रही है सबमेरीन प्रोजेक्ट की उनसे कुछ लेना देना ही नहीं था ये जूनियर लेवल के ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे थे कैडेट तिवारी वाज कॉन्फर्ड द 
प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद इन जनवरी 2019 फॉर एनहांसिंग इंडिया इमेज अब्रॉड कैडेट कमांडर सॉरी नॉट कैडेट कमांडर तिवारी इज द फर्स्ट इंडियन आर्म फोर्सेज वेटरन टू बी अवार्डेड दिस ऑनर मैं फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियन एंड अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ठीक है अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है तो पहले हम कमांडर का पूरा नाम लिख लेते हैं पुरनेंडू तिवारी फोर्थ पॉइंट बनेगा कमांडर नेंडू तिवारी कॉन्फर्ड वॉज कॉन्फर्ड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद इन जनवरी 2019 ठीक है ना इज द फर्स्ट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वेटरन टू रिसीव द अवार्ड अब यहाँ पे अवार्ड के बारे में भी दो तीन पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि ये किसको दिया जाता है द अवार्ड इज गिवन टू यहाँ पर इस अवार्ड के बारे में प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड के बारे में दिस अवार्ड इज गिवन टू दिस अवार्ड इज गिवन टू नॉन रेजिडेंट इंडियंस एंड अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ठीक है ना जो इंडियन ओरिजिन का और बाहर जाके उसने धमाल बचाई है उसको दिया जाता है ये और उनको ये अवार्ड 2019 में मिला और वो बने पहले इंडियन आर्म फोर्सेस के ऐसे व्यक्ति जिनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जाता गया पर नेंडू तिवारी ठीक है और वो इस जो आठ लोग हैं इनका पार्ट है वो आगे पढ़ेंगे उसके बाद सिंस देर इन कांशन इन सेप्टेम्बर ट्वेंटी बेस्ट लीगल असिस्टेंस अकॉर्डिंग टू फैमिली मेंबर्स थ्री आउट ऑफ सिक्स चार्जेस ट्रक लीडिंग टू देंटेंस देर आर जस्ट टू लेवल्स लेफ्ट रिमेनिंग अपील्स अपील्स क्या होता है चैलेंज करना डिसीजन तो अब देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है बट कुछ ना कुछ तो करेगी ऑब्वियसली अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है क्यों इतनी जल्दी ये ऐसा कर दिया गया इंडिया इज पोजिशन ऑन द ऑन गोइंग इसराइल हमास वॉर एंड सपोर्ट टू पैलेस्टीनियन कॉज विल पुट टू द टेस्ट अगेंस्ट कतर्स इमर्जिंग रोल इन द वर्किंग आउट अ रेप्रोचमेंट बिटवीन द अरब वर्ल्ड एंड इसराइल इवन एज वर्ल्ड लीडर्स वे देर ऑप्शन इंडिया इज रिलेशनशिप विद कतर विल हेड साउथ इफ दिस डिप्लोमैटिक रो इज नॉट नॉट सेटल्ड ऑन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टर्म्स अभी तक इंडिया और कतर का जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा था राइटर कह रहे हैं कि अगर ये सॉर्ट आउट नहीं नहीं होता है तो हमारे रिलेशंस उनके साथ अच्छे नहीं रहेंगे ऑब्वियसली हमारे आठ फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स को ये डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते ऐसे ही फालतू में फॉल्स एलिगेशन लगाकर या फिर हमें रियलिटी ना बताकर कि हम क्यों दे रहे हैं ठीक है ना नंबर वन नंबर टू ये लोग ये भी कह रहे हैं तो ऑर्डर इज सेंग क्योंकि हमास और इसराइल वाले इशू के अंदर पैलेस्टीनियन कॉज के अंदर हम लोग क्लियर कट डिसीजन नहीं ले रहे हैं हम ना तो इसराइल की पूरी पूरी साइड है और ना ही पैलेस्टीन की पूरी पूरी साइड है हम कह रहे हैं कि बैठकर बात करो या फिर हम दोनों को ही जो सपोर्ट चाहिए वो दे रहे हैं इंडिया एज अ कंट्री इससे ये लोग खुश नहीं है बिकॉज ये चाहते हैं पैलेस्टीनियन कॉज को कतर बिंग मतलब कंट्री दैट सपोर्ट्स पैलेस्टीनियन तो वो कह रहे हैं कि पूरा पूरा सपोर्ट देना चाहिए और इसराइल को नहीं ठीक है India the court has pronounced the judgment uh, diplomat uh, Qatar is friendly foreign country and there is an existing bilateral agreement to ex expatriate convicted citizens to so, India ne agreement sign kiya hua aur iske upar humne pehle bhi details kari hain i think 2015 ke andar agreement sign hua hai usse pehle bhi agreement sign hue jahan par agar hamara indian citizen jo hai wahan par conviction ho jate hai matlab they are proven guilty for any sentence they can be brought back to india and they can serve their sentences in india right to wo bhi cheez hai jo hum dekhenge तो देखते हैं क्या होता है बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई होप कि हमने जो ये पूरा एडिटोरियल पढ़ा इससे आपको सम, समझ में आया होगा चाहे हमने फाइव पॉइंट्स ही यू नो नोट डाउन करे हैं बट बिकॉज यू रेड द इंटायर एडिटोरियल एंड अंडरस्टूड द एडिटोरियल इट इज गोइंग टू बी इजियर फॉर यू टू रिमेंबर दोज फाइव पॉइंट्स 
gross goods and services tax gst re revenues hit their second highest monthly uh, tally in october at a little over rupees 1.72 lakh crore breaking a few long and short term trends that is very very important for clat and alet peeps to note it down jinka paper jo hai december 2023 ke andar hai they have to note it down baki sabko note karne ki zarurat nahi hai ki gst collection october mein kitna hua सॉरी फॉर द बप ठीक है um, चलिए आगे चलेंगे इंडिया फॉलोज अब यहां पर इलेक्शन सिस्टम्स इलेक्ट वोटिंग सिस्टम्स जो है वो डिस्कस किए हुए हैं जिसके अंदर इंडियन वोटिंग सिस्टम और एक नया वोटिंग सिस्टम जिसको एम एम पी कहा जाता है वो डिस्कस किया गया है जो कि न्यूजीलैंड के अंदर फॉलो किया गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है इसके अंदर अगर आप सच में कहीं से अपने लोकल लीडर से दुखी हो तो उसको हरवा सकते हो अगर आप नहीं मतलब अगर ये सिस्टम आ जाए तो बढ़ते हैं इसको इंडिया फॉलोज द फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम वाइल न्यूजीलैंड यूज मिक्सड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम अंडर एम एम पी वोटर्स कास्ट टू वोट्स अ पार्टी वोट दैट डिटर्मिन ओवरऑल कॉम्पोजिशन ऑफ वन ट्वेंटी सीट पार्लियामेंट एंड एन इलेक्टोरल वोट टू इलेक्ट अ लोकल एम पी फॉर देर जोग्राफिकल कॉन्स्टिट्युएंसी द एफ पी एफ पी टी पी मेथड डिसाइड द लोकल एम पी इलेक्शन ठीक है ना अब यहां पर क्या है यहां पर वो कह रहे हैं कि वोटिंग सिस्टम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं पहले हम लिखेंगे मिक्स्ड मेंबर मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल दैट इज एम एम पी सिस्टम ठीक है एम एम पी सिस्टम क्या है एम एम पी सिस्टम फॉलोड इन न्यूजीलैंड फॉलोड इन यार मैं W सही ढंग से लिखूं बहुत बच्चों की कंप्लेंट आ रही है कि आप W सही से नहीं डालते हो फॉलोड इन न्यूजीलैंड ठीक है जी अब इसमें क्या होता है वोटर्स कास्ट वोटर्स कास्ट टू वोट्स दो वोट्स डालते हैं वो एक तो होती है पार्टी वोट पार्टी वोट क्यों डालते हैं वो पार्टी वोट टू डिटर्मिन लिखेंगे साथ में टू डिटर्मिन दैट डिटर्मिन्स दैट डिटर्माइंस determines the overall composition of 120 seat parliament ठीक है ना 120 ट्वेंटी सीट सीट में की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर कौन बैठेगा वो डिसाइड करते हैं पार्टी वोट ठीक है और दूसरी है लोकल एम पी वोट इलेक्टोरल वोट इलेक्टोरल वोट क्या है टू इलेक्ट टू इलेक्ट अ लोकल एम पी फॉर देर जोग्राफिकल कॉन्स्टिट्युएंसी अपनी जोग्राफिकल कॉन्स्टिट्युएंसी के लिए बंदा सिलेक्ट करते हैं दे कैन बी डिफरेंट बट हमारे यहां जो सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम ठीक है इसके अंदर क्या होता है फर्स्ट पास द पोस्ट फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम जो इंडिया में होता है यहाँ पर जो एम पी जिसके ज़्यादा एम पी वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर ठीक है ना लोकल एम पी इलेक्शन मेथड डिसाइड द फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम इंडिया में फॉलो फॉलो किया जाता है और यहाँ पर जो एम पी बनता है जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एम पी होते हैं वो पी एम बन जाता है हमारे यहाँ पे कोई अलग अलग नहीं है द इलेक्टोरल वोट डज नॉट ऑल्टर द ओवरऑल पार्टी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट वोटर्स कैन स्प्लिट देर वोट मतलब वोटर्स को अगर अपना लोकल एम पी नहीं पसंद तो ये नहीं है कि जो सेंटर के अंदर कोई बन रहा है वो नहीं बन पाएगा मतलब अगर मान लो तुम्हारे लोकल लेवल पर जो कांग्रेस वाला है वो तुमको नहीं पसंद या बीजेपी वाला नहीं पसंद ठीक है बट तुम मोदी के बहुत बड़े फैन हो अब तुम्हें मोदी को जब तक जिताना है तो तुम्हें पता है इसको डालनी पड़ेगी वोट पर तुम्हें वो प्रति भर पसंद नहीं है ठीक है बट तुम्हें उसको जताने को तो डालनी पड़ेगी है ना क्योंकि तभी मोदी जी जीत पाएंगे ठीक है बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे यहाँ पे कांग्रेस वाला बहुत सही करेगा ठीक है अगर न्यूजीलैंड की आप बात करें तो वो कहेंगे कि ठीक है हमारे लोकल एरिया के लिए न्यूजीलैंड और सेंटर में हम बीजेपी आप या किसी को भी देना चाहते हो उसको देंगे समझ में आ रहा है डिफरेंस और यहाँ पे ये दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पज आई डोंट आई डोंट आई डोंट फॉल बिहाइंड और आई डोंट टेक एनी पार्टी साइट ठीक है एग्जाम्पल देने के लिए नाम यूज कर रही हूँ कहीं नीचे कर दो अरे आते ये करते वो करते हो ठीक है समझ में आ रहा है एग्जाम्पल तो दूंगी ना अब मैं 
अब कोई और पार्टी को बता नहीं सकती कर्जेपी एंड टोंग्रस ऐसे बात करेंगे हम फिर भी तुम बता चल जाए कौन सी क्या है इंडियन इन्वॉय आस्क कैनेडा फॉर एविडेंस इन निजर्स किलिंग तो कैनेडा ने हमारे ऊपर क्या इल्जाम लगाया कैनेडा ने इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया कि तुमने मारा है हमारा बंदा ठीक है ना इंडिया कहता है हमने नहीं मारा यार तुम मान जाओ मेरी बात कैनेडा इज इन्वेस्टिगेशन इन टू द मर्डर ऑफ सिख एक्सट्रीमिस्ट जो किसके इस किस किस के ऊपर यकीन रखते हैं खालिस्तान वॉट इज द टर्म खालिस्तान खालिस्तान मीन्स द दे वॉन्ट दैट पंजाब शुड बी मेड अ सेपरेट नेशन फॉर सिख कम्युनिटी ठीक है तो ये लोग कैनेडा में बैठे ये डिमांड रख रहे हैं ठीक है तो हमारे वहाँ के जो हाई कमिश्नर टू कनाडा है संजय कुमार वर्मा उन्होंने बोला अच्छा चलो ठीक है तुम ये बोल रहे हो हमें कुछ एविडेंस तो दो इस चीज़ का इज नो स्पेसिफिक और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कुछ भी अवेलेबल नहीं है तुम सिर्फ ऐसे बोलने के लिए कैसे बोल सकते हो ठीक है टाइज बिटवीन इंडिया एंड कैनेडा केम अंडर सेवियर स्ट्रेन फॉलोइंग कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इनका नाम जो है हमेशा याद रखना है हमको ये बहुत ही फेमस हो गया इंडिया के अंदर वैसे भी फेमस है बट अब तो बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में आए तो वी शुड नो इन्होंने क्या एलिगेशन लगाई कि इंडिया ने इंडियन एजेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है इन द किलिंग ऑफ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह नेजर इन द कैनेडियन टाउन ऑफ सरी इन जून इंडिया डेजिग्नेटेड नेजर एज अ टेररिस्ट इन 2020 इंडिया रिजेक्टेड द एलिगेशन एज एब्सर्ड एंड मोटिवेटेड डेज आफ्टर मिस्टर ट्रूडोज एलिगेशन इंडिया ने इनके बंदे वापस भेजे इंडिया कहता जाओ हमको नहीं चाहिए अब यहाँ पे और क्या है सो बेसिकली गुरवंत सिंह पन्नुन द फाउंडर ऑफ बैंड सिक्स फॉर जस्टिस हैज रिलीज अ न्यू वीडियो और इसके अंदर इन्होंने क्या बोला है अगेन ही इज वॉन्ट्स खालिस्तान सेपरेटेशन फॉर सिख पंजाब शुड बी डिक्लेयर और सेपरेट स्टेट ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी सिख जो है वो एयर इंडिया के क्राफ्ट में मत ट्रैवल करे आफ्टर नवंबर 19 एज देयर लाइफ वुड बी इन डेंजर ही सेट दैट एयर इंडिया वुड नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट फ्रॉम नवंबर नाइनटीन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज करके ही क्या रख देंगे शहीद बेअंत सिंह शहीद सतवंत सिंह खालिस्तान एयरपोर्ट वेन पंजाब विल बी लिबरेटेड ठीक है ना हाँ मतलब दिल्ली भी पंजाब का पार्ट बन जाएगा ठीक है दिस इज वॉट इज सेंग और वो कह रहे हैं कि ऐसी जो है ये मतलब थ्रेट्स जो हैं ये पहले इन्होंने इशू किए हैं तो डरने की जरूरत नहीं है ठीक है अब यहाँ पर आगे चलेंगे भूटान किंग टू मीट पीएम टुडे अब हमें भूटान के किंग का नाम पता होना चाहिए हमने पहले भी नोट कर लिया जिगमे केसर नैमगैल वांगचुक ठीक है ना तो अब भूटान के साथ हमारी मेजर जो चीज़ चल रही है वो क्या चल रही है डीलिमिटेशन ठीक है डीलिमिटेशन क्या होती है बाउंड्री जो है डिस्प्यूट ये लोग अपना चाइना के साथ सॉल्व कर रहे हैं भूटान वाले तो हमें नज़र रखनी है कि इन भूटान जो है वो स्वॉप करेगा स्वॉप मतलब एक्सचेंज ऑफ लैंड करेगा कि चलो चाइना को ये दे देता हूँ और मुझे चाइना ये दे दे देगा तो हम ये चाहते हैं कि स्वॉप ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर वो डॉक्लम प्लाटो जो है वो दे दे डॉक्लम क्या है डॉक्लम जो है वो ओवरलुक करता है हमारी यू नो उस जगह को वो कॉरिडोर को सिलीगुड़ी कॉरिडोर को जो कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को रेस्ट ऑफ इंडिया से ठीक है ना तो हम नहीं चाहते कि वो डोकलम को दे दें चाइना को तो इसी की हम बात करेंगे ऑब्वियसली पुश करेंगे और क्या चीज़ें हैं तो भूटानी किंग फ्लू टू डेली फ्रॉम गुवाहाटी विच वॉज द फर्स्ट एवर ऑफिशियल विजिट टू भूटानी मोनार टू असम ही डिस्कस कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव विद चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा इंक्लूडिंग प्लान फॉर द फर्स्ट इंडियन भूटान रेल लिंक ऑफ फिफ्टी सेवन किलोमीटर कनेक्टिंग कोकराझर एंड जेलेपू वेर भूटान प्लान्स टू बिल्ड एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ठीक है ना ही विल फ्लाई टू मुंबई लेटर दिस वीक एंड इज एक्सपेक्टेड टू मीट विद वेरियस बिजनेस एंड इंडस्ट्री लीडर्स टू स्पीक अबाउट कोलाबोरेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन गेलेपू प्रोजेक्ट ऑल्सो कॉल्ड सपरंग डिस्ट्रिक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन ठीक है ना तो यहाँ पर ये इकोनॉमिक जोन की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये रेलवे लिंक की बात करें ऑन डिसम्बर सेवनटीन भूटान नेशनल डे द किंग इज एक्सपेक्टेड टू फॉर्मली अनाउंस द प्रोजेक्ट इन इज एंड हिज विजिट टू इंडिया बिफोर दैट इज अ सिग्निफिकेंट इंडिकेटर ऑफ भूटान होप्स फॉर इंडिया इन्वॉल्वमेंट इन द रीजनल हब प्रोजेक्ट सोसे सेड सारपांग एस ई जेड वुड रिटेन यूनिकली भूटानीज करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग कल्चरल एंड स्पिरिटेड स्पायर्ड डिड दिस इज किंग जिगमे केसर सेकेंड ट्रिप टू इंडिया इस साल में दूसरा ट्रिप है तो यहाँ पर जो जो चीज़ें नो, नोट करनी है हमको वो कर लेते हैं ठीक है निप सॉरी भूटान इंडिया भूटान भूटान इंडिया वैसे इंडिया भूटान होना चाहिए हमारी कंट्री का नाम पहले ठीक है अब यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर वन मेट असाम्स सीएम प्लान्स फॉर फर्स्ट इंडिया भूटान फर्स्ट इंडिया भूटान रेल लिंक 
that is a 57 kilometer line connecting Kokrajhar and Gelepu. Okay. Bhutan, uh, where Bhutan plans to, where Bhutan plans to build an international airport. Okay. Number two, we have uh, the, uh, that is Ghelepu project. Ghelepu project kya hai? Sarapang, Sarpang District Special Economic Zone. ठीक है ना बिजनेस का जोन बना रहे हैं और उसके लिए विजिटिंग मुंबई ठीक है ना कि इंडिया जो है उसमें पूरा इन्वॉल्व कर सके वो उसको तो इसलिए वो आए हैं ठीक है ना चलिए आगे चलेंगे महादेव ऐप अमंग 22 ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स हमने ये पढ़ा था बेटिंग प्लेटफॉर्म के चक्कर में छत्तीसगढ़ के सीएम इन्वॉल्व लग रहे हैं ऐसा सा न्यूज़ में आया था ईडी जो है उनके पीछे पड़ी हुई है तो देखते हैं आगे क्या होता है तो इसके अंदर एक जो ऐप है बेटिंग ऐप है महादेव बुक ऑनलाइन एंड रेडियाना प्रेस्टोरो प्रो एट तो ये पकड़े गए इतने सारे पैसे देख रहे हो इतने सारे हम चलो इन द फर्स्ट जीपीएस ट्रैक्टर ट्रैक्टर जीपीएस ट्रैकर एंकलेड यूज्ड इन जेएनके टेरर अक्यूज्ड ऑन जेएनके टेरर अक्यूज्ड गुलाम मोहम्मद भट्ट एन अक्यूज्ड इन अ टेरर रिलेटेड केस हैज बिकम द फर्स्ट केस इन जम्मू एंड कश्मीर टू बी टैग्ड फिजिकली विद अ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ट्रैकर एंकलेड टू मॉनिटर हिज मूवमेंट हीडिंग टू द मेरिट्स पुट फॉर्थ बाय द प्रोसिक्यूशन द स्पेशल एनआईए कोर्ट इन जम्मू पासड एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस टू अफिक्स अ जीपीएस ट्रैक tracker anklet on Mr. Bhatt. The court as part of bail conditions directed the strict monitoring of Bhatt and allowed the use of tracker. Director General of Police R. R. Swan has been advocating the use of modern technology tools to monitor the security situation in Jammu and Kashmir. Okay, so what do we write here? First GPS track, tracker, tractor. first GPS tracker anklet used on jnk terror accused accused ka matlab kya hota hai ki abhi allegation lagi hai pata nahi kiya ya nahi kiya but lag raha hai ki ha kiya hai accused hai gulam naam kya hai gulam mohammad bhat theek hai na to isme kya hai tagged physically to be tagged physically with global positioning system that is gps matlab jahan pe bhi jayega pata chalta rahega aur agar kahin idhar udhar gaye to bhaiya fir fir kya jail ke andar wapas se dal denge to naam yaad kar lena ye bahut hi important question hai yahan pe likh lo important चलिए आगे चलेंगे नो जुरिस्टिक्शन ऑन प्ली बाय डिसीज्ड यूपी ऑफिशियल्स वाइफ लोकपाल हम यहां पे द लोकपाल ऑफ इंडिया हैज रूल्ड दैट इट डज नॉट हैव द जुरिस्टिक्शन टू एंटर तो यहां पर ना एक एक ऑफिसर है उनकी डेथ हो गई ठीक है डेथ जो थी वो तो हुई ही कमिटेड सुसाइड डाइड बाय सुसाइड यस ही कमिटेड सुसाइड नो व्हाई ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज़ एक प्रोजेक्ट जो था स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर चलो ये पढ़ ही लेते हैं मैं तुम्हें शॉर्ट में क्या बताऊं ये बहुत ही इजी है समझ में आ जाएगा द लोकपाल ऑफ इंडिया जो कि करप्शन के केसेस के अंदर देखते हैं कि करप्शन तो नहीं हुआ है वो ये इंश्योर करते हैं ठीक है तो लोकपाल ऑफ इंडिया जो है वो क्या कह रहे हैं पढ़ लेते हैं हैज रूल्ड दैट इट डज नॉट हैव द जुरिस्टिक्शन जुरिस्टिक्शन मतलब उनके पास पावर नहीं है डू नॉट हैव द पावर जुरिस्टिक्शन का मतलब क्या होता है कि पावर देखिए हर एरिया की पावर डिवाइडेड होती है नहीं दिल्ली वाले कोर्ट्स जो हैं वो हरियाणा वाले कोर्ट्स में नहीं घुसेंगे ठीक है क्योंकि पावर नहीं है दिल्ली हाई कोर्ट के पास कि वो हरियाणा वाले में घुस जाए वैसे ही हरियाणा के कोर्ट के पास पावर नहीं वो दिल्ली के मसले में घुस जाए ठीक है अब यहां पर उसको ही जुरिस्टिक्शन कहते हैं ठीक है ना तो लोकपाल ऑफ इंडिया की जुरिस्टिक्शन नहीं है कि वो एंटर करे एक ऐसे केस में फाइल बाय वाइफ ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल इन उत्तर प्रदेश हु डाइड बाय सुसाइड आफ्टर अलीजली बीइंग प्रेशराइज्ड बाय हिज सुपीरियर्स टू साइन 
of physical com completion certificates for union government projects under the swadesh darshan scheme to so, swadesh darshan scheme ka jo project tha uske kuch bhi jo projects the wo complete nahi hue the but uske seniors ne force kiya ki tum isko sign kar do to lokpal said in um, an order that the complaint directed against the principal secretary tourism and culture and director general tourism uttar pradesh would fall within the ambit and scope of criminal law and procedure and it would not have the jurisdiction to enter the plea unhone kaha ki ye criminal case hai to mere paas iski power nahi hai criminal case hai to criminal jo case ka daira hota hai usme ye wo dekhenge theek hai the allegation levied by the complaint is that her husband was pressurized by her by his superiors the public servant concerned to sign the physical completion certificate for schemes theek hai matlab ki scheme complete hai but nahi project complete nahi hua tha swadesh darshan scheme kya was launched in 2015 for the integrated development of theme based tourist circuits tourist circuits kya hai jaise bud gautam bud se related jo jo jagahein hain unko connect kar dena b r ambedkar se related jo jagahein unko connect kar dena theek hai lord ram se jo connected jagah hai unko connect kar dena to ye circuits bane hain wahan par that is swadesh darshan to yahan par hum kya cheez note karenge which is very important we will note about swadesh darshan scheme swadesh darshan scheme was launched in 2014 15 for integrated development of theme based tourist circuits under scheme ministry of tourism provides financial assistance to state governments for development of tourism infra in country क्यों लेकर आए टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की फाइनेंशियल हेल्प करती है यूनियन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ठीक है तो ये क्या है स्वदेश दर्शन स्कीम इसके अंदर 2014-15 में लॉन्च हुई थी ये 2014-15 में लॉन्च होके क्या था टूरिस्ट टूरिस्ट सर्किट्स बनाने थे सर्किट्स मैंने बता दिया ना जो चीज़ें जो टूरिस्ट प्लेसेस आपस में रिलेटेड है उनको कनेक्ट करना जैसे बी आर अम्बेडकर का डेथ कहाँ पर हुई बर्थ कहाँ पर हुआ उनकी डिग्री कहाँ पर हुई वो जगहों को कनेक्ट कर देना ताकि जो बी आर अम्बेडकर जी की लाइफ में इंटरेस्टेड है वो ये सारी जगहें ट्रैवल करें ठीक है इन मलेर कोटला और बेगम्स लास्ट विश रिमेन्स अनफुलफिल तो यहाँ पर The ruins of 19th century palace Mubarak Manzil in Malerkotla town of Punjab indicate the state's neglect and apathy towards its heritage. So yahan par hum sirf ye likhenge Mubarak Manzil kahan par hai. Mubarak Manzil is in Mubarak Manzil is a palace in is a palace in Malerkotla that is in Punjab. ठीक है ना उसको उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया गवर्नमेंट कुछ उसका कर नहीं रही है तो ये बोल रहे हैं वो रशिया टेस्ट फायर न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम सबमेरीन रशिया सेड ऑन संडे इट हैड सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च एंड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल केपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉर हेड फ्रॉम वन ऑफ इट सबमेरीन द लॉन्च ऑफ द बुलावा मिसाइल कम्स एज रशिया रैम्स अप अ न्यूक्लियर ठीक है ना तो न्यूक्लियर टेस्ट पैन ट्रीटी को इन्होंने रिवोक कर दिया है तो वो कहती चलो बुलावा आया है ठीक है सब मेरीन ने बुलाया है तो बुलावा क्या है रशियन इंटरकॉन्टिनेंटल यार ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं हम खाना इंटरकॉन्टिनेंटल खाना खाएंगे मिसाइल केपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉर हेड टेस्टेड फ्रॉम सब मेरीन ठीक है जी ये क्या है रशिया की बुलावा 
पॉपी ग्रोथ हैज़ फॉलन बाई नाइन्टी फाइव परसेंट इन अफगानिस्तान यार कोई तालिबान से भी पंगा लेता होगा सिंध तालिबान मैन उठा के सीधा पब्लिक के आगे गर्दन काट देंगे पॉपी कल्टिवेशन और ओपियम प्रोडक्शन इज प्लांज कम हो गए नाइन्टी फाइव परसेंट इन अफगानिस्तान सिंस तालिबान अथॉरिटीज बैंड द क्रॉप अकॉर्डिंग टू यू एन रिपोर्ट पब्लिश ऑन संडे द रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम फाउंड दैट पॉपी कल्टिवेशन हैज कोलेब्स इन ट्वेंटी टू 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 ठीक है नाइन्टी फाइव पॉपी पॉपी कल्टिवेशन बैंड इन पॉपी कल्टिवेशन बैंड इन अफगानिस्तान बस इतना ही पता होना चाहिए इन अफगानिस्तान ठीक है बांग्लादेश हैज अरेस्टेड 8,000 थाउजेंड ऑपोजिशन एक्टिविस्ट आपको पता होना चाहिए कि पड़ोसी देश में क्या चल रहा है बांग्लादेश के अंदर एक्टिविस्ट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो पार्टी इन पावर है प्रेजेंटली शेख हसीना की वो कह रहे हैं कि ये जो है इलेक्शंस नहीं होने देंगे फेयर इलेक्शन नहीं होने देंगे कौन से इलेक्शन नहीं होने देंगे फेयर इलेक्शन मतलब चीटिंग करेंगे उन इलेक्शन के अंदर तो इस पार्टी को हटा करके टेयर कर टेकर लीडर बिठा देना चाहिए और फिर इलेक्शन होने चाहिए ठीक है सऊदी अरेबिया रशिया टू कंटिन्यू ऑयल कट्स तो ये क्या करेंगे इसके अंदर ओपेक प्लस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए पेपर में आ सकती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज दैट इज ओपेक एंड लीडिंग एलाइज एलाइज का मतलब क्या होता है सारे फ्रेंड्स ठीक है ना सारे फ्रेंड्स नहीं मतलब उनके जो फ्रेंड्स हैं सारे के सारे फ्रेंड्स ए लाइज तुम्हारे ए लाइज कौन है इंक्लूडिंग रशिया हैज बीन कटिंग आउटपुट तो अब ये क्या करते हैं जितनी भी पेट्रोलियम जिन जिन कंट्रीज के पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम है ठीक है मतलब जो जो निकलता है उसमें से पेट्रोल डीजर एक्स वाई जी ठीक है गैस तो अब ये क्या करते हैं डिसाइड कर लेते हैं कि हम जो है प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई ठीक है ना तो ऑब्वियसली प्राइस जो है वो कम हो जाएगा मतलब अगर डिमांड फुलफिल हो रही है अगर कम होगा ठीक है ना मान लो मेरे पास दो टॉफ़ी है ठीक है और दस बच्चे हैं ठीक है ना और ये दो ही टॉफीज हैं तो क्या बताऊं दस बच्चों में से कोई मुझे उस एक टॉफी का बहुत ज्यादा दाम भी दे मतलब दोनों टॉफीज महंगे में बेचूंगी मैं ठीक है वहीं अगर मेरे पास पंद्रह टॉफी है दस टॉफी है दस बच्चे हैं तो हाँ ठीक है मैं भी नॉर्मल में दे दूंगी ठीक है ना तो ये लोग कम प्रोडक्शन रखते हैं ताकि वर्ल्ड के अंदर ये लोग महंगा तेल बेच सके इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया जितनी भी पेट्रोलियम इम्पोर्टिंग कंपनी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ठीक है यूके इंटीरियर मिनिस्टर प्लान्स टू रिस्ट्रिक्ट टेंट यूज बाय होमलेस ब्रिटेन्स इंटीरियर मिनिस्टर सुला ब्रेव मैन सेड ऑन सैटरडे शी वुड इट प्रपोज न्यू लॉज टू लिमिट द यूज ऑफ टेंट्स बाय होमलेस पीपल सेज मेनी ऑफ देम सी इट एज अ लाइफ स्टाइल ठीक है होमलेस पीपल जो है वो टेंट्स यूज करें तो उसके ऊपर लिमिट लगाएंगे क्योंकि जो रिफ्यूजीज हैं मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स हैं कंट्री में विदाउट पेपर वर्क एंटर कर रहे हैं वो भी उनको लग रहा है यही यूज कर रहे हैं इंडिया डी थ्रोन जापान विद अ कमांडिंग डिस्प्ले रीगेन्स द टाइटल इट वन इन ट्वेंटी तो इंडिया ने कौन सा जीत लिया है तो लिख देंगे झारखंड झारखंड वुमेन्स झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया वन फ्रॉम ठीक है इंडिया वन इन ट्वेंटी सिक्सटीन ऑल्सो ठीक है ना तो ये इंपॉर्टेंट है जापान से जीत गई हमारी लड़कियां वुमेन है वुमेन हॉकी झारखंड एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 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 उसके बाद जोकोविच सील सेवन टाइटल विद ईज जोकोविच ने जीत लिया है तो लिखेंगे नोवैक जोकोविच वन पैरिस मास्टर्स टाइटल टेनिस अब हम पढ़ेंगे जीका के बारे में जीका के बारे में हमने थोड़ी इन्फॉर्मेशन पहले भी ली थी कि मॉस्किटो बॉर्न वायरस है ये सब है द डेंगू वायरस एंड इट्स इक्वली इन फेमस कजन द जीका वायरस टूगेदर इन्फेक्ट अप टू फोर हंड्रेड पीपल एवरी ईयर फोर हंड्रेड मिलियन पीपल यार मेरे को तो डेंगू से इतना डर लगता है मतलब सीरियसली आई ऑलवेज वेयर दैट वो क्या होता है वो पता नहीं क्या बोलूँ मैं उसको बोलती हूँ मच्छर मारने वाला <laughs> हर किसी को बोलती हूँ वो लगा लो सच में एम दैट दे सी एंड आई लव इट देर इज दिस जो कपड़े पे लगता है यार और वो मच्छर नहीं काटता उससे 
भाई पिछले साल हमारे ऑफिस में हर किसी को हो गया था बहुत बहुत खतरनाक होता है ये ठीक है ना द जीका वायरस इज अ मॉस्किटो बॉन्ड फ्लेवी वायरस ठीक है इसका नाम है फ्लेवी वायरस है तो इसको लिख लेते हैं जीका 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 भाई खांसी ना है बस खत्म हो जाए ये यार ये मोटा पतला हो जाए जीका वायरस फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इज अ मॉस्किटो बॉन्ड फ्लेवी वायरस ठीक है ना तो फ्लेवी वायरस भी अगर आए तो जीका और मॉस्किटो से होता है ये ठीक है ना इसमें फीवर रैश जॉइंट पेन होती है द जीका वायरस बिकेम नोटोरियस ड्यूरिंग 2015-18 आउटब्रेक दैट स्वेप थ्रू द अमेरिका द आउटब्रेक वाज करेक्टराइज बाय एन अलार्म इंक्रीज इन द नंबर ऑफ माइक्रोसिफेली केसेस ठीक है ना सॉरी फॉर द बर्प इंक्रीज इन नंबर ऑफ माइक्रोसिफेली केसेस वट इज माइक्रोसिफेली केसेस माइक्रोसिफेली केसेस इज जिसके अंदर बच्चों का जो हेड होता है वो छोटा होता है ठीक है वॉट इज माइक्रोसिफेली केसेस इज अ मेडिकल कंडीशन इन्वॉल्विंग अ स्मॉलर हेड देन नॉर्मल हेड ठीक है ना ये लिखेंगे मेडिकल कंडीशन मेडिकल कंडीशन इन्वॉल्विंग अ स्मॉलर हेड ठीक है ना और इसमें क्या होता है अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन को हो जाए तो बच्चे का जो सर होता है वो छोटा होता है ठीक है इन केसेस इन न्यू बॉन्ड्स ठीक है मार्क्स इन केसेस इन न्यू बॉन्ड्स में ये ज्यादा होता है ठीक है ना अब यहाँ पर डब्ल्यू एच ओ डिक्लेयर्ड डिक्लेयर्ड जीका डिक्लेयर्ड जीका एज पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी of international concern in 2016 ठीक है फ्रॉम अफ्रीका द जीका वायरस हैज स्प्रेड टू एशिया पैसिफिक आइलैंड्स टू द अमेरिका एंड बियॉन्ड द डिजीज हैज ऑफ लेट बीन इन हेडलाइंस विद मल्टीपल आउटब्रेक्स इन फ्यू लास्ट फ्यू इयर्स इन मल्टीपल इंडियन सिटीज इंक्लूडिंग केरला एंड कर्नाटका रिसर्चर्स आइसोलेटेड द वायरस इन 1947 फ्रॉम मंकीज फ्रॉम द जीका फॉरेस्ट इन युगेंडा द फर्स्ट ह्यूमन केस वाज डिटेक्टेड इन यहां पे लिखेंगे फर्स्ट ह्यूमन केस वाज डिटेक्टेड इन वर डिटेक्टेड इन 1952 in Uganda and Tanzania there have since been multiple outbreaks around the world but largely contained to the tropics the zika virus has rna genome and has a high potential to accumulate mutations matlab change hota rehta hai jaise wo covid ke bhai bhai aate rehte the bhai wo to dari lagta hai sach mein uska naam lete hue bhi the small heads of children born to infected mothers has been one of the most alarming complications small head hota hai to ye zika virus ke bare mein tha so guys if you want to buy anything from us you can go to loggery. इन एंड लॉगरी डॉट इन पर आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स ये करंट अफेयर्स के जो लेक्चर्स हैं दे आर रियली रियली हेल्पफुल इन केस यू नीड हेल्प विद योर रिविजन यू हैव मिसड आउट लेक्चर्स और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आपके टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिक्स टू सेवन आवर्स के अंदर आप फुल मंथ की करंट अफेयर्स कवर कर पाओगे एंड दैट टू जिसके अंदर मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ आप मेरे नोट से पढ़ोगे आपको क्लासेस के साथ साथ डी डी नोट्स भी मिलते हैं मतलब खुद के नोट्स बनाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लेक्चर्स खरीद लेते हो उसके बाद अगर आपको ये डेली नोट चाहिए दे आर अवेलेबल फॉर रुपीज हंड्रेड ओनली जो ये लेक्चर्स हैं ये रुपीज थ्री हंड्रेड के अवेलेबल हैं इसमें आप एजुगिरी फिफ्टी का कोड लगा के आपको ये रुपीज टू फिफ्टी के पड़ जाएंगे ठीक है जिसके अंदर आपको लेक्चर्स के साथ साथ डिजी नोट्स भी मिल रहे हैं ठीक है उसके बाद जो ये डेली नोट्स हैं ये रुपीज हंड्रेड के हैं एंड जो आप मतलब रीडिंग पर्पजेस के लिए अपने नोट्स कंप्लीट करने के लिए यूज करें ठीक है एंड उसके बाद मॉक टेस्ट जो हमारे पास है वो सी यू टी पी जी के हैं दैट इज सी ओ क्यू पी इलेवन दैट इज फॉर डेली यूनिवर्सिटी बी एच एंड वी हैव दम फॉर एम एच सी टी थ्री ईयर्स या बाय कर सकते हैं ये सब कुछ आपको लॉगरी डॉट इन पर अवेलेबल करवाया गया है एंड लिंक आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू चेक दैट आउट मिलेंगे कल छह बजे सिक्स पी एम पे वे गोइंग टू मीट एंड इफ यू वॉन्ट टू टेल मी एनी थिंग यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो आई डू रीड योर कॉमेंट्स दैट्स इट एजुकेटी साइनिंग ऑफ कल मिलेंगे छह बजे बाय बाय